వెల్కమ్ బ్యాక్ టు టీ శాట్ నేను మీ ఫనీశ్వర్ సార్ ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి పబ్లిక్ ఫైనాన్స్ అనేటువంటి చదువుతున్నాం ప్రభుత్వ విత్తం అనేటువంటి చూడ్డం అందులో భాగంగా గత ఎపిసోడ్లో మనం చూసినట్లయితే సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు అదేవిధంగా స్థానిక ప్రభుత్వాలు విధించేటువంటి పన్నుల గురించి తెలుసుకున్నాం ఇప్పుడు వడ్డీపై పన్ను అన్నటువంటి టాపిక్ గురించి మనం ఈ ఎపిసోడ్లో తెలుసుకుందాం ఈ ఎపిసోడ్లో మనం ఇంట్రెస్ట్ ట్యాక్స్ అంటున్నారు అంటే వడ్డీల పైన కూడా పన్ను విధించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది మరి ఆ వడ్డీపై పన్ను ఏ విధంగా ఉంది అన్నటువంటి దాన్ని చూద్దాం సో వడ్డీపై పన్ను విధించేటువంటి దాన్ని చూస్తున్నాం భారతదేశంలో వాణిజ్య బ్యాంకులు మంజూరు చేసే రుణాలపైన అది సంపాదించే వడ్డీ మొత్తం మీద కూడా పన్ను విధించడాన్ని వడ్డీపై పన్ను అంటారు భారతదేశంలో వడ్డీపై పన్ను కూడా కలెక్ట్ చేస్తారు ఆ వడ్డీపై పన్ను ఏంటంటే వాణిజ్య బ్యాంకులు మంజూరు చేసేటువంటి రుణాల మీద వాణిజ్య బ్యాంకులు మంజూరు చేసేటువంటి రుణాల మీద అంటే కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఏవైనా కూడా లోన్స్ ఇస్తే ఆ లోన్ల పైన వడ్డీ వస్తుంది కదా ఆ రుణాల పైన ఆ రుణాలు సంపాదించే వడ్డీ మీద కూడా పన్ను విధిస్తారు ఆ రుణాలు సంపాదించేటువంటి వడ్డీ మీద కూడా పన్ను విధించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ విధించేటువంటి పన్నునే వడ్డీపై పన్ను అంటారు ఆ విధించేటువంటి పన్నునే మనం ఏమంటున్నాం వడ్డీపై పన్ను అని చెప్పడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ అని ఇంకొకటి ఉంది ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ ఏంటి అయ్యా అంటే వ్యయం పైన పన్ను అంటే మనం ఖర్చు చేసేటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఇస్తారు యాక్చువల్గా సో ప్రొఫెసర్ లక్డా లాక్డార్ సో లక్డా వాలా కమిటీ అనేటువంటిది ప్రో చూసినట్లయితే ఈ ప్రొఫెసర్ లక్డా వా లాక్డార్ అనేటువంటి కమిటీ సిఫార్సుల మేరకు కాల్డార్ ఈయన పేరు ప్రొఫెసర్ కాల్డార్ సూచన మేరకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో కృష్ణమాచారి గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టీటీ కృష్ణమాచారి గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు భారతదేశంలో దీనిని ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి దీన్ని ఎప్పుడు పెట్టారే అంటే యాభై ఏడులోనే పెట్టారు ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ అన్నటువంటిది యాభై ఏడులోనే తీసుకురాబడింది సో ఆ యాభై ఏడులో తీసుకురాబడినప్పుడు ఏం జరిగింది దాని పరిస్థితులు ఏమి అయ్యా అంటే ఈ సో ఎవరు సూచించారు కాల్డార్ ప్రొఫెసర్ కాల్డార్ సూచన మేరకు దీన్ని తీసుకొచ్చారు అప్పుడు ఎవరు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టీటీ కృష్ణమాచారి గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టీటీ కృష్ణమాచారి ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మరి హోటళ్ళ గదులపైన అద్దె చెల్లించేటువంటి వ్యక్తుల అద్దెలో పది శాతం వేయ పన్నుగా చెల్లించాలి సో అప్పుడు ఏం పెట్టారయ్యా అంటే హోటల్ గదులపై చెల్లించేటువంటి వ్యక్తుల అద్దెలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన హైదరాబాద్కి ఎవరో ఒకరు వచ్చారు చదువుకున్న ఒకరు ఇంకొకరు ఒకరోజు పని నిమిత్తం హైదరాబాద్కి వచ్చారు ఒక రోజుకు ఏదో ఒక హోటల్లో గది అద్దెకు తీసుకొని అందులో నివసించి తమ పనులు పూర్తి చేసుకొని మర్నాడు వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ ఒక్క రోజుకు సదరు ఆ హోటల్ గదిలో దిగినటువంటి వ్యక్తి హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించేటువంటి అద్దెలో హోటల్ వాళ్ళకి చెల్లించేటువంటి అద్దెలో పది శాతంగా ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ తీసుకున్నారు చెల్లించేటువంటి అద్దెలో ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ ఎంత తీసుకున్నారయ్యా అంటే పది శాతంగా వేయ పన్ను చెల్లించడం అన్నటువంటి తీసుకున్నారు సో ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ అంటున్నారండి ఇది ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ హోటళ్ళ గదుల పైన అద్దె చెల్లించేటువంటి వ్యక్తుల అద్దెలో పది శాతం వ్యవసాయ పన్ను చెల్లించాలి సో వ్యవసాయ పన్ను చెల్లించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇది క్లియర్గా ఉండేటువంటిది సో మరి హోటళ్ళ గదుల పైన అద్దె చెల్లించేటువంటి వ్యక్తుల అద్దెలో పది శాతం వ్యయ పన్ను అన్నటువంటిది చెల్లించడం జరుగుతుంది ఇక తర్వాత దీన్ని ఇరవై శాతానికి పెంచారు అంటే హోటళ్ళ గదుల పైన తీసుకునేటువంటి వ్యయ పన్నును ఇరవై శాతానికి పెంచారు క్రమంగా ఈ పన్ను కూడా ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది అంటే ప్రస్తుతం లేదు పన్నును కూడా ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకుంది పర్యాటక రంగ అభివృద్ధి కొరకు తొంభై మూడు నుంచి దీనిని రద్దు చేయడం జరిగింది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎప్పటి నుంచి రద్దు చేశారు తొంభై మూడు నుంచి రద్దు చేశారు ఎందుకు కొరకు రద్దు చేశారు 
పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చేయాలి అలా హోటల్లో అద్దెకు దిగినటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తే అద్దె ధరలు పెరిగి ఇబ్బంది పడతారు పర్యాటకానికి రారు పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చెందదు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి కొరకు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి దీనిని రద్దు చేయడం అన్నటువంటి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి ఈ ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ అంటున్నామో ఆ ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ని నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి రద్దు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి రద్దు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక సంపద ఆస్తులపై కేంద్రం విధించే పనులు ట్యాక్స్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ అంటే ఆస్తులపై విధించేటువంటి పన్ను అంటారు సంపద లేదా ఆస్తులు మొదటగా వెల్త్ ట్యాక్స్ చూద్దాం అంటే సంపదకు సంబంధించినటువంటి పన్ను సో మొదటగా చూసినట్లయితే వెల్త్ ట్యాక్స్ సంపదకు సంబంధించినటువంటి పన్ను ప్రొఫెసర్ నికోలస్ కాల్డార్ సిఫార్స్ మేరకు ఇందాక మనం కాల్డార్స్ అనుకున్నాం కదా వారే పూర్తి పేరు ప్రొఫెసర్ నికోలస్ కాల్డరాస్ కాల్డార్ సిఫార్స్ మేరకు యాభై ఏడులో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంపద పన్నును ప్రవేశపెట్టింది సంపద పన్నును ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ప్రవేశపెట్టారు సంపద పన్ను ఇది ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడో సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు సంపద పన్నును ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ప్రవేశపెట్టారు ఎవరి రికమెండేషన్తో ప్రవేశపెట్టారు ప్రొఫెసర్ నికోలస్ కాల్డార్ ప్రొఫెసర్ నికోలస్ కాల్డార్ ప్రకారము సంపద పన్నును ప్రొఫెసర్ నికోలస్ కాల్డార్ కాల్డార్ ప్రకారము సంపద పన్ను అన్నటువంటి పన్ను ఏదైతే ఉందో ఈ సంపద పన్ను అన్నటువంటి దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది సో సంపద పన్ను సంపద పన్నును ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారయ్యా అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఎవరి రికమెండేషన్ మీతో ప్రవేశపెట్టారయ్యా అంటే ప్రొఫెసర్ నికోలస్ కాల్డ్రాస్ కాల్డార్ అనేటువంటి వారి రికమెండేషన్తో ప్రవేశపెట్టడం అన్నటువంటిది జరిగింది దేన్ని సంపద పన్నును వ్యవసాయదారుడు కలిగి ఉన్న భవనము భవనాల నుంచి వచ్చేటువంటి అద్య బాటకము ఇతరుల నుంచి వచ్చేటువంటి బాటకము మొదలగునవన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి అంటే మొదలగు ఆదాయాలన్నీ కూడా ఇందులోకి వస్తాయి వ్యవసాయదారుడు కలిగి ఉన్నటువంటి భవనము అంటే అగ్రికల్చర్ చేసేటువంటి వాడు అగ్రికల్చర్ భూమికి ఎగ్జామ్షన్ ఉంది కానీ ఆయన ఉండేటువంటి ఇల్లు ఉందిగా ఇల్లుకు భవనాల నుంచి వచ్చేటువంటి అద్దెలకు ఇంకా ఇతర మార్గాల నుంచి అద్దెలు ఏవైనా వస్తే వాటికి మొదలగున వాటికి అన్నిటికి కూడా ఈ సంపద పన్ను విధించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది వాటిని లెక్కించి అతను కలిగి ఉన్నటువంటి రుణాల మొత్తం నుంచి మినహాయించగా మిగిలినదే నిఖర సంపద అంటే ఆయనకు ఉండేటువంటి భూముల్ని అన్నింటినీ లెక్కిస్తారు సింపుల్గా సంపద పన్ను నిఖర సంపదపైనే విధిస్తారన్నది పాయింట్ అండి సంపద పన్నును నికర సంపద నికర సంపద మీద సంపద పన్ను విధించబడుతుంది సో సింపుల్గా ఒక మాట చెప్పాలి అంటే సంపద పన్ను నికర సంపద పైనే విధిస్తారు సంపద పన్ను నికర సంపద పైనే విధించబడుతుంది నికర సంపద పైనే సంపద పన్ను ఆల్వేస్ ఉంటుంది ఇది ప్రత్యక్ష పన్ను మరియు పురోగామి పన్ను సంపద పన్ను ఎలాంటి పన్ను దీని యొక్క లక్షణం ఏంటయ్యా అంటే ఇది ఒక ప్రత్యక్ష పన్ను సంపద పన్ను ఒక ప్రత్యక్ష పన్ను సంపద పన్ను వెల్త్ ట్యాక్స్ అనేది ఒక డైరెక్ట్ ట్యాక్సు ప్రత్యక్ష పన్ను సంపద పన్ను అన్నటువంటిది ఒక ప్రత్యక్ష పన్ను మరియు పురోగామి పన్ను సో మరియు చూసినట్లయితే ప్రత్యక్ష పన్ను మరియు ఇది ఒక పురోగామి పన్ను ఇది సంపద పన్ను గురించి మనం చర్చించినటువంటి అంశం ఇక 
రెండవది చూసినట్లయితే ఎస్టేట్ డ్యూటీ అంటున్నారు అండి ఎస్టేట్ డ్యూటీ దీనిని భారతదేశంలో యాభై మూడులో ప్రవేశపెట్టడం అన్నటువంటిది జరిగిందండి ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారయ్యా అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ప్రవేశపెట్టారు భారతదేశంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో ఈ సంపద సారీ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఎస్టేట్ డ్యూటీ ఎస్టేట్ డ్యూటీ ఎస్టేట్ అంటే భవనాలకు సంబంధించినటువంటిది ఎస్టేట్ డ్యూటీని యాభై మూడు నుంచే భారతదేశంలో తీసుకొస్తున్నారు మరణ సుంకం లేదా వారసత్వ పన్ను అంటారండి దీన్ని దీనికి ఇంకో పేరు ఏంటంటే మరణ సుంకం లేదా వారసత్వ పన్ను సో ఎవరైనా ఆస్తులు ఉండేటువంటి వాళ్ళు మరణిస్తే వాళ్ళ భూములను కాపాడుతున్నందుకు వాళ్ళ ఆస్తులను కాపాడుతున్నందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది ఇక వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత అతని ఆస్తిపై విధించేటువంటి పన్ను వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత అతని ఆస్తిపై విధించే పన్ను కాబట్టి దీనిని మరణ సుంకం అని పిలుస్తున్నారండి వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత అతని ఆస్తిపై విధించేటువంటి పన్ను కాబట్టి దీనిని మరణ సుంకం అని విధిస్తున్నారు అనగా వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత వారసులకు సంక్రమించిన ఆస్తి విలువను బట్టి వారసులు చెల్లించవలసినటువంటి వారసత్వపు పన్ను అంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోయినప్పుడు ఆ ఆస్తిని వారసులకు బదిలీ చేయాల్సి వస్తుంది అలా వారసులకు సంక్రమించే ఆస్తి విలువను బట్టి వారసులకు సంక్రమించే ఆస్తి విలువను బట్టి వారసులు చెల్లించాల్సినటువంటి పన్నే వారసత్వ పన్ను సో దీన్నే మనం మరణ సుంకం అంటున్నాము వారసత్వ సంపద అంటున్నాము ఎస్టేట్ డ్యూటీ అని కూడా పిలుస్తున్నాము ఇక తురు చూసినట్లయితే ఇక మూడవది గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ ఏంటయ్యా అంటే కానుకల మీద పన్ను లేదా బహుమతుల మీద పన్ను అంటారు అంటే కానుక పైన బహుమతి పైన సంపద పన్ను మరణ సుంకం వ్యయ పన్నులు వీటి ఆధారంగా వీటికి అదనంగా మొదలగు వాటికి అదనంగా లేదా అనుబంధంగా యాభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ నుంచి గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అన్నటువంటిది ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది ఎప్పుడు తీసుకొచ్చింది అయ్యా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ నుంచి గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అన్నటువంటిది వచ్చింది ఈ గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామయ్యా అంటే బహుమతి పన్ను బహుమతి పన్ను బహుమతి పన్ను ఇది కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం విధించబడింది ఈ బహుమతి సుంకం అన్నటువంటిది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ప్రకారం బహుమతి సుంకం అన్నటువంటిది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం విధించబడుతుంది మరి ఏదైతే బహుమతి సుంకం అంటుందో ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం విధించబడుతుందో దీనిని కూడా సూచించిన వారు ఎవరయ్యా అంటే ప్రొఫెసర్ కాల్డార్ ప్రొఫెసర్ కాల్డార్ వీరు ప్రకారమే ఈ కాల్డార్ ప్రకారమే మనము ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ప్రకారం విధిస్తున్నాం గిఫ్ట్ మీద కూడా పన్ను విధిస్తున్నాం కానుకల పన్ను అంటారు లేదా బహుమతుల పన్ను అని పిలవడం జరుగుతుందండి ఇక పరోక్ష పన్నులను మనం చూసినట్లయితే వస్తు సేవల పైన విధించేటువంటి పన్నులు వస్తు సేవల పైన విధించేటువంటి పన్నులు ప్రపంచంలో పురాతనమైనటువంటి పన్ను ఏంటయ్యా అంటే వస్తు సేవలపై విధించేటువంటి పన్నులు పరోక్ష పన్ను వస్తువుల ఎగుమతి పైన కానీ దిగుమతుల పైన కానీ విధించేటువంటి కష్టం సుంకము అని కూడా వీటిని చెప్పవచ్చు అంటే వస్తువులను మనం ఎగుమతి చేసినప్పుడు కానీ దిగుమతులు విధి చేసినప్పుడు కానీ విధించేటువంటి పన్ను దీనిలోనే మనం ఏమంటున్నాం కస్టమ్స్ డ్యూటీ లేదా కస్టమ్స్ సుంకము అని చెప్తాం కస్టమ్స్ డ్యూటీ లేదా కస్టమ్ సుంకము అని మనం భావించేటువంటిది ఇక యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటున్నారండి ఈ యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అనేటువంటిది ఏంటయ్యా అంటే దేశీయ పరిశ్రమలను సంరక్షించుట వినియోగదారులను పర్యావరణ సంరక్షణలో భాగంగా విదేశాల నుంచి త 
తక్కువ ధరకి అల్ప నాణ్యత కలిగినటువంటి వస్తువులని దిగుమతి చేస్తే తక్కువ ధరకు అల్ప నాణ్యత కలిగినటువంటి వస్తువులని దిగుమతి చేస్తే వాటిపై అదనంగా విధించేటువంటి సుంకమును యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటారండి ఎందుకు ఈ తక్కువ ధర కలిగినటువంటి సో తక్కువ ధరకు అల్ప నాణ్యత కలిగినటువంటి వస్తువులను దిగుమతి చేసుకోవాలి అంటే దేశీయ పరిశ్రమలను సంరక్షించుటకు వినియోగదారులను పర్యావరణ రక్షణలో భాగంగా మనం వీళ్ళని ఎలాగో రక్షించాలి పరిశ్రమలను రక్షించాలి వినియోగదారులను రక్షించాలి తర్వాత పర్యావరణాన్ని కూడా సంరక్షించాలి బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఎక్కడైతే తక్కువ ధరకు కొంచెం నాణ్యత తక్కువనే పర్వాలేదు ధర తక్కువ ఉండేటువంటి వస్తువులు లభిస్తాయో ఆ వస్తువులను దిగుమతి చేసుకుంటాం ఆ వస్తువులను దిగుమతి పైన విధించేటువంటి పన్నునే మనం ఏమంటున్నాం యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటారు యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటారు ఉత్పత్తి వ్యయం కన్నా విదేశాల్లో తక్కువ ధరకు విక్రయించేటువంటి వస్తువులపై విధించేటువంటి పన్ను ఇంకో మాటలో చెప్పాలి అంటే ఉత్పత్తి వ్యయం కన్నా ఏదైనా దే విదేశాల్లో ఎక్కడైనా తక్కువ ధరకే విక్రయిస్తుంటే అలాంటి దాన్ని కొనుక్కుంటే దాని మీద పన్ను విధిస్తారండి విక్రయిస్తే వస్తువుపై విధించేటువంటి పన్ను ఉత్పత్తి వ్యయం కన్నా విదేశాలలో తక్కువ ధరకు విక్రయించే వస్తువులపై విధించేటువంటి పన్నుని మనం ఏమంటున్నాము యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ ఇక సేవలపై ట్యాక్స్ ఈ పన్ను రాజా చెల్లయ్య కమిటీచే సిఫార్సు చేయబడింది సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటున్నారండి సో సేవలపై సో సర్వీస్ ఏవైనా మనం సేవలు చేస్తే ఆ సేవల పైన మనకు సర్వీస్ ట్యాక్స్ అనేటువంటి దాన్ని విధించడం జరుగుతుంది దీన్ని ఎవరు ఇచ్చారయ్యా ఎవరు రికమెండ్ చేశారయ్యా అంటే రాజా చెల్లయ్య కమిటీ రికమెండ్ చేసిందండి సేవల పన్నును రికమెండ్ చేసిన కమిటీ ఏంటి రాజా చెల్లయ్య కమిటీ రాజా చెల్లయ్య కమిటీ సేవలపై సో వసూలు చేసేటువంటి పని పని సో రాజా చెల్లయ్య కమిటీ మరి పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదులో తొంభై నాలుగు తొంభై ఐదు బడ్జెట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పన్నును విధించారండి సో సేవలపై పన్నును ఎప్పుడు విధించారయ్యా అంటే నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ బడ్జెట్లో మొట్టమొదటిసారిగా సేవల పన్నును విధించారు ఈ సేవలపై పన్నును ఎవరు రికమెండ్ చేశారయ్యా అంటే రాజా చెల్లయ్య కమిటీ రికమెండ్ చేసింది మొదటిసారిగా ఎప్పుడు ఈ సేవలపై పన్ను విధించారయ్యా అంటే నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్లో దేశంలో మొట్టమొదటి దేశంలో బడ్జెట్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పన్ను విధించబడింది మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పన్ను విధించబడింది ఇది సేవలపై జరిగినటువంటి పన్ను ఇక వన్ సెవెన్ నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నుంచి మూడు రకాల సేవలపై ఈ పన్ను విధించబడుతుంది తొంభై నాలుగు నుంచి మూడు రకాలైనటువంటి సేవలపైన సేవల పన్ను విధించబడుతుంది ఆ సేవలు ఏంటయ్యా అంటే టెలిఫోన్ స్టాక్ బ్రోకర్ జనరల్ భీమా కంపెనీలపై టెలిఫోన్ సేవలకు కానీ సేవల పన్ను తీసుకుంటున్నారు స్టాక్ బ్రోకరైజింగ్ కానీ స్టాక్ బ్రోకరైజింగ్ అటు సర్వీస్ ట్యాక్స్ తీసుకుంటున్నారు జనరల్ బీమా తీసుకుంటున్నారు సో ఈ మూడు రకాల వాటి కొరకు ఈ మూడు రకాలైనటువంటి సేవల కొరకు వాటిని వినియోగించడం అన్నటువంటిది జరిగింది అప్పుడు ఈ పన్ను రేటు అంటే స్టార్టింగ్లో చూసినట్లయితే ఈ పన్ను రేటు కేవలం ఐదు శాతంగా ఉండేది సో ఎప్పుడు తొంభై నాలుగులో ఈ పన్ను సేవల పన్ను రేట్ ఎంత ఉంది ఈ పన్ను ఐదు శాతంగా ఉంది సో ఎప్పుడు ఐదు శాతంగా ఉందయ్యా అంటే ఈ పన్ను మనం చూసినట్లయితే సో ఐదు శాతం ఏ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు అంటే నైంటీ ఫోర్ ఒకటి ఏడు తొంభై నాలుగున ఐదు శాతంగా ఉంది మరి కాలానుగుణంగా ఈ పన్ను రేటు సేవల సంఖ్య పెరుగుతూ వచ్చాయి మొదట మూడిటికే మాత్రం ఉంది ఐదు శాతమే ఉంది కాలానుగుణంగా చూసినట్లయితే పన్ను రేటు పెరిగింది సేవల సంఖ్య కూడా పెరుగుతూ వచ్చింది రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు నాటికి నూట పంతొమ్మిది సేవలపై పన్ను రేటును విధించడం అన్నటువంటిది జరిగిందండి సో ఎంత ఎన్ని సేవలపై అంటే రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు నాటికే చూసినట్లయితే నూట పంతొమ్మిది సేవల పైన రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు నాటికే చూసినట్లయితే నూట పంతొమ్మిది సేవలపై సేవా పన్ను విధించారు 
వన్ వన్ నైన్ సర్వీసెస్ పైన విధించారు పన్ను రేటు ఎంతగా విధించారు పది శాతంగా పన్ను రేటు నిర్వహించారు పన్ను రేటు ఏమో పది శాతంగా సో ఉంది అంటే ప్రస్తుతం ఇది ఏమైంది రెండు వేల పదకొండు పన్నెండుకి నూట పంతొమ్మిది సేవల పైన దీన్ని విధించినటువంటి దాన్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం చూస్తే గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్లో విలీనమైంది గూడ్స్ వస్తువు సేవల పన్ను జిఎస్టి అంటే వస్తు సేవల పన్ను ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే వస్తు సేవల పన్నులో విలీనమైంది జిఎస్టిలో విలీనమైంది రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో చూసినట్లయితే నూట పంతొమ్మిది సేవలపై సేవ పన్ను విధించారు ఈ సేవ పన్ను చూసినట్లయితే పది శాతం పన్ను రేట్ అన్నటువంటిది విధించడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక ఇతర పన్నులు చూసినట్లయితే ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అంటారండి ఎఫ్బిటి ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ దీనిని రెండు వేల ఐదు ఆరో సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఈ ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ని ఎప్పుడు ప్రవేశపెట్టారు టూ జీరో జీరో ఫైవ్ టూ జీరో సిక్స్ రెండు వేల ఐదు ఆరులో రెండు వేల ఐదు ఆరు సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఉద్యోగులకు ఇచ్చేటువంటి సౌకర్యాలైన టీఏ డిఏ బోనస్ పిఎఫ్ మరియు ఇతర అలవెన్స్ల పైన దీన్ని విధించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఈ ఎఫ్ బిటి ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అంటున్నారు ఫ్రింజ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ ఏ వెయిట్ మీద ఇస్తారు ఈ సౌకర్యాలు ఉద్యోగులకు ఇచ్చేటువంటి సౌకర్యాలు అయినటువంటి టీఏ మీద డిఏ మీద బోనస్ల పైన పిఎఫ్ల పైన మరియు ఇతర అలవెన్సెస్ పైన ఈ నాలుగిటి పైన వీటిని విధించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది అంటే టీఏ మీద డిఏ మీద బోనస్ల పైన పిఎఫ్ పైన ఇతర అలవెన్సెస్ పైన వీటి మీద ఏం విధిస్తున్నారు ఎఫ్బిటి అంటే ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ సో ఎప్పటి నుంచి విధిస్తున్నారు ఈ ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ రెండు వేల ఐదు ఆరు సంవత్సరం నుంచి రెండు వేల ఐదు ఆరు సంవత్సరంలో నుంచి ఫ్రెంచ్ బెనిఫిట్ ట్యాక్స్ అన్నటువంటివి విధించడం జరిగింది ఉదాహరణకు పిల్లల స్కూల్ ఫీజు చెల్లింపు విషయంలో సెల్ ఫోన్ బిల్లు చెల్లింపు విషయంలో క్లబ్ మెంబర్షిప్ చెల్లింపు విషయంలో వీటిని విధించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక ఆ తర్వాత చూసినట్లయితే క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ లేదా బ్యాంక్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అంటారు క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ లేదా బ్యాంకు ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ రెండు వేల ఐదు ఆరులో రెండు వేల ఐదు ఆరులో బడ్జెట్లో పి చిదంబరం ప్రకటించారు రెండు వేల ఐదు ఆరులో బడ్జెట్ విషయంకి వస్తే పి చిదంబరం దీన్ని ప్రకటించడం అన్నటువంటిది జరిగింది దీన్ని ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ బ్యాంక్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అనౌన్స్ చేసింది ఎవరు పి చిదంబరం ఎప్పుడు అనౌన్స్ చేశారు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్ సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్ల నుంచి రోజుకి సో ఫైవ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో సంస్థల ఒక లక్ష అంతకు మించి నగదు బ్యాంకు నుండి విత్ డ్రా చేస్తే లక్ష అంతకు మించి నగదు బ్యాంకు నుంచి కానీ విత్ డ్రా చేస్తే దాని మీద ట్యాక్స్ విధిస్తున్నారు ఏవైనా సంస్థలు ఒక రోజుకు లక్ష అంతకు మించి నగదును విత్ డ్రా చేస్తే దీనిపైన జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ట్యాక్స్ విధించడం జరుగుతుంది జీరో పాయింట్ జీరో వన్ ట్యాక్స్ విధిస్తున్నారు ఇక బ్లాక్ మనీ నివారించేందుకు ప్రవేశపెట్టినటువంటిది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఈ దీన్ని ఏప్రిల్ నుండి రద్దు చేయడం అన్నటువంటిది చేశారు ఎప్పుడు రద్దు చేశారంటే టూ థౌజండ్ నైన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఇది కూడా ప్రత్యక్ష పన్ను కిందికే వస్తుంది బట్ నవ్ ఎట్ ప్రజెంట్ ఇది లేదు రద్దు చేయబడింది సో ఎప్పుడు రద్దు చేయబడింది అంటే టూ థౌజండ్ నైన్లో రద్దు చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్లో రద్దు చేశారు ఇది ప్రత్యక్ష పన్ను కిందికి రావడం అంటూ జరిగింది ఇది మనం ఈ ఎపిసోడ్లో 
డిస్కస్ చేసినటువంటి అంశాలు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూస్తే కమ్యూడిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ అని చదువుతాం మరి ఈ ఎపిసోడ్లో ఏం ఏం చేసామన్నటువంటి దాన్ని ఒకసారి మనం రివైండ్ చేద్దాం సో వడ్డీపై పన్ను దగ్గర నుంచి చూసాం ఈ వడ్డీపై పన్ను ఏంటంటే భారతదేశంలో వాణిజ్య బ్యాంకులు మంజూరు చేసే రుణాల పైన అది సంపాదించేటువంటి వడ్డీ మీద పన్ను విధించడాన్ని మనం వడ్డీ పన్ను అని చెప్తున్నామండి వడ్డీ పన్ను అని అంటున్నాం ఇక చూస్తే వ్యయం పైన పన్ను అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ అంటున్నారు ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ట్యాక్స్ ఎవరు రికమెండ్ చేశారయ్యా అంటే ప్రొఫెసర్ కాల్డార్ కమిటీ అనేటువంటి వారు రికమెండ్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడవ సంవత్సరంలో టిటి కృష్ణమాచారి గారు ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈ వ్యయంపై పన్ను అన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొచ్చారు హోటళ్ళ గదులపై అద్దె చెల్లించేటువంటి వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి పది శాతం అద్దెను తీసుకుంటారు తర్వాత ఇరవై శాతంకి పెరిగింది తొంభై మూడులో పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కొరకు దీన్ని రద్దు చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో పర్యాటక రంగాన్ని రద్దు చేయడం కొరకు పర్యాటక రంగాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కొరకు ఈ వ్యయ పన్ను అన్నటువంటి దాన్ని రద్దు చేశారు ఇక మూడో చూస్తే సంపద ఆస్తులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించేటువంటి పన్ను ట్యాక్సెస్ ఆన్ ప్రాపర్టీస్ సంపద పన్ను ప్రొఫెసర్ నికోలస్ కార్డర్ సిఫార్సు మేరకు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో కేంద్రం ఈ పన్ను ప్రవేశపెట్టబడింది సో కాల్డర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ప్రొఫెసర్ నికోర్ కాల్డర్ కూడా సో నికోలస్ కాల్డర్ వీరి సిఫార్ వీరి సిఫార్సును అనుసరించే వెల్త్ ట్యాక్స్ సంపద పన్ను అన్నటువంటి దాన్ని కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టడం అన్నటువంటిది జరిగింది వ్యవసాయదారుడు కలిగినటువంటి భవనము భవనాల నుంచి వచ్చేటువంటి బాటకము ఇతరుల నుంచి వచ్చేటువంటి బాటకం కూడా ఇందులో కలుపుతారండి ఇక తర్వాత చూసినట్లయితే దాన్ని లెక్కించి అతనికి ఉన్నటువంటి రుణాల మొత్తం నుంచి మినహాయించగా వచ్చినటువంటి నిఖర సంపద మీద పన్ను విధిస్తారు ఆల్వేస్ నిఖర సంపద మీదనే సంపద పన్ను విధిస్తారు ఇది ఒక ప్రత్యక్షమైనటువంటి పన్ను మరియు పురోగామి పన్ను ఇక రెండే చూస్తే ఎస్టేట్ డ్యూటీ ఎస్టేట్ డ్యూటీ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఎస్టేట్ డ్యూటీని అన్నటువంటి దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అన్నటువంటిది జరిగింది దీనికి మరణ సుంకము లేదా వారసత్వ పన్ను అని కూడా పేరు ఉన్నాయి సో మరణ సుంకము లేదా వారసత్వ పన్ను అంటున్నారు వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత అతని ఆస్తిపై విధించేటువంటి సుంకం వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత అతని ఆస్తిపై విధించేటువంటి సుంకాన్ని మరణ సుంకం అంటే అతని ఆస్తిపై విధిస్తారు అనగా వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత వారసులకు సంక్రమించినటువంటి ఆస్తి విలువను బట్టి వారసులు చెల్లించవలసినటువంటి వారసత్వపు పన్నే మనం సో మరణ సుంకం అని పిలుస్తున్నామండి ఇక కానుకలపై పన్ను కానుక పన్ను లేదా బహుమతి పన్ను గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ అని పిలుస్తున్నారు సంపద పన్ను మరణ సుంకం వేయ పన్ను వీటికి అనుబంధంగా అనుబంధ పన్నుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ నుంచి కానుక పన్నును తీసుకొని వస్తున్నారండి గిఫ్ట్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు తీసుకున్నారు యాభై ఎనిమిది ఏప్రిల్ నుంచి తీసుకొని వస్తున్నారు ఇది అరవై ఒకటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ని అనుసరించే ఉన్నాయి సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాని ప్రకారమే ఉంది అయితే అదే ముందు వచ్చిండొచ్చు కానుకల పన్నే ముందు తీసుకొచ్చినప్పుడు కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో దాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది దీన్ని రికమెండ్ చేసింది కూడా కాల్డర్ కమిటీనే ఇక తర్వాత పరోక్ష పన్నుల పన్ను ప్రపంచంలో ఇది పురాతనమైనటువంటి పన్ను సో అదేవిధంగా చూసినట్లయితే యాంటీ డంపింగ్ డ్యూటీ అంటారండి ఉత్పత్తి వ్యయం కన్నా విదేశాల్లో తక్కువ ధరకు విక్రయించే వస్తువులపైన విధించేటువంటి పన్ను ఇక సేవలపైన పన్ను ఈ సేవలపైన పన్ను చూసినట్లయితే సర్వీస్ ట్యాక్స్ అంటున్నారు రాజా చెల్లయ్య కమిటీ అనేటువంటి కమిటీ ఈ సర్వీస్ ట్యాక్స్ని నైన్టీన్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్లో తీసుకొచ్చింది నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్లో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ పన్నును బడ్జెట్లో విధించడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఇక తొంభై నాలుగు నుంచి చూస్తే ఈ పన్ను మూడు రకాలైనటువంటి సర్వీసుల పైన విధించారు అవి టెలిఫోన్ స్టాక్ బ్రోకర్ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అప్పుడు ఈ ట్యాక్స్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉండేది కాలానుగుణంగా సర్వీసులు పెరిగాయి ట్యాక్స్ రేట్లు పెరిగాయి రెండు వేల పదకొండు పన్నెండులో చూసినట్లయితే నూట పంతొమ్మిది సేవలపైన సేవా పన్నును విధించడం అన్నటువంటిది జరిగింది ఎంత విధిస్తున్నారయ్యా అంటే పన్ను రేటు పది శాతం ఉంది ప్రస్తుతం చూసినట్లయితే ఈ సర్వీస్ పైన విధించేటువంటి పన్నులన్నీ కూడా జిఎస్టీలో విలీనమైపోయాయి జిఎస్టీ అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీస్ ట్యాక్స్ వస్తు సేవల పన్ను ఇతర ట్యాక్సెస్ చూసినట్లయితే ఫ్రింజ్ బెన్ఫిట్ ట్యాక్స్ అంటున్నారు ఎఫ్బిటి దీన్ని రెండు సారీ రెండు వేల సంవత్సరంలో ప్రభుత్వం ప్రకటించింది 
ఉద్యోగస్తులకు ఇచ్చేటువంటి టీఏ డిఏ బోనస్ పిఎఫ్ ఇతర అలవెన్స్లో అయినా దీన్ని విధించడం అన్నటువంటిది జరుగుతుంది ఇక క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ లేదా బ్యాంకు ట్రాన్సాక్షన్ క్యాష్ అంటారు సో బ్యాంక్ దీన్ని టూ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సిక్స్లో చిదంబరం ప్రకటించారు సేవింగ్ బ్యాంక్ అకౌంట్స్ నుంచి డ్రా చేసేటువంటి లక్ష అంతకు మించినటువంటి అమౌంట్ డ్రా చేస్తే దీన్ని విధిస్తారు సో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో చూసినట్లయితే మనం కమ్యూడిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ట్యాక్స్ గురించి చదువుదాం సో ఇక ఈ ఎపిసోడ్ని మనం ఇంతటితో మగించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మీ ఫనీశ్వర్ సార్ ఫ్రమ్ టీ శాట్ థ్యాంక్ యూ Thank you.